एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर ट्री मैं हूं सत्य विजय तिवारी तो नेटवर्क एनालिसिस का ये लेक्चर 27 है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेसी प्रोसिडी थ्योरम के बारे में इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था मिलमेंस थ्योरम के बारे में और उसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे तो रेसी प्रोसिडी थोरम का स्टेटमेंट क्या है इसको हम कौन कौन से नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम रेसिप्रोसिटी का मतलब ही है आपका पारस्परिक रिलेशन या इंटर रिलेशन तो उस पर बेस्ड है आपकी रेसिप्रोसिटी थ्योरम इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है अगर हमारे पास एक लीनियर बायोलेटरल और टाइम इन्वेरियंट नेटवर्क है इन सारे नेटवर्क के बारे में आप जानते हैं लीनियर नेटवर्क क्या होता है बायोलेटरल क्या होता है और टाइम इन्वेरियंट नेटवर्क क्या होता है अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो बेसिक्स वीडियो में हमने इनके बारे में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है वो वीडियो आप जरूर देखें जहां पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क एलिमेंट के बारे में देखा हुआ था तो अगर कोई भी नेटवर्क आपके पास जो लीनियर है बायोलेटरल है और टाइम इन्वेरियंट है उसमें आपका रिस्पॉन्स और एग्जाइटेशन का रेशियो हमेशा सेम होगा चाहे हम रिस्पॉन्स और एग्जाइटेशन की पोजिशन चेंज कर दें इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा वैसे एक्साइटेशन क्या है एक्साइटेशन आपका एक वोल्टेज सोर्स हो सकता है इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो सकता है किसी भी नेटवर्क में अगर रजिस्टर नेटवर्क है पूरा प्योरली रजिस्टर नेटवर्क है उसमें एक साइड हमने या तो ये वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है या ये करंट सोर्स अप्लाई किया है तो ये काम करेगा आपका एक एक्साइटेशन की तरह जो पूरे नेटवर्क को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है या एक्साइट कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका एक्साइटेशन इसके अलावा जैसे अगर रजिस्टर नेटवर्क ही है कुछ अगर इस तरीके से नेटवर्क है आपके पास और मान के चलते हैं हमें इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये V हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स क्योंकि यहां पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा इस एक्साइटेशन करंट सोर्स की वजह से तो ये हो जाएगा एक्साइटेशन और ये हो जाएगा इसका रिस्पॉन्स अगर यहाँ पे इस करंट सोर्स की जगह पे हम ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दें ये करंट सोर्स हटा दें और ये वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दें और फिर इस ब्रांच में हम करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा आपका एक्साइटेशन और ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स तो एक्साइटेशन जब आपका वोल्टेज होगा तो उसका रिस्पॉन्स हमें करंट के फॉर्म में मिलेगा और जब एक्साइटेशन आपका करंट होगा तब हमें उसका रिस्पॉन्स वोल्टेज के फॉर्म में मिलेगा हमेशा इस बात को आपको याद रखना है कि एक्साइटेशन जब आपका करंट होगा तो रिस्पॉन्स वोल्टेज होगा या एक्साइटेशन वोल्टेज होगा तो रिस्पॉन्स करंट होगा ये आपकी रेसी प्रोसिटी थ्योरम हमें बताती है इतनी बात आपको समझ में आगे होगी अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है अगर हम एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की जगह चेंज कर दें जैसे अगर यहां पे ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इस ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस हम इस वोल्टेज सोर्स को यहां पे लगा दें इस करंट सोर्स की जगह पे और इस ब्रांच में करंट कैलकुलेट करें तो इसकी पॉजिशन चेंज करने पर जो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो होगा वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा ये हम एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं तो आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी एग्जांपल देखने के पहले एक नोट आप याद रखिए कि ये थोरम आपकी एप्लीकेबल नहीं होती है जब किसी भी नेटवर्क में आपके डिपेंडेंट सोर्सेस कनेक्ट हो जैसे कि ये नेटवर्क है अगर इसमें कोई भी डिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट हो चाहे वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो या डिपेंडेंट करंट सोर्स हो उस केस में आप इस रेसी प्रोसिटी को अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके अलावा एक दूसरा केस है जब आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब आपके नेटवर्क में एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेस कनेक्ट हों मतलब एक से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट सोर्स आपके नेटवर्क में कनेक्ट हैं तब आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम को आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सर्किट में आपका केवल और केवल एक इंडिपेंडेंट सोर्स कनेक्ट हो अब वो सोर्स आपका करेंट सोर्स भी हो सकता है या वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है लेकिन अगर ये करंट सोर्स होगा तो इसका रिस्पॉन्स वोल्टेज होगा और अगर ये वोल्टेज सोर्स होगा तो इसका रिस्पॉन्स करंट होगा ये आपको याद रखना है और ये कंडीशन याद रखनी है कि सर्किट में कोई भी डिपेंडेंट सोर्स ना हो और एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स भी ना हो तब आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम को आप प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से रिस्पॉन्स और एग्जाइटेशन की पोजीशन चेंज करने के बावजूद भी हमें जो रेशियो है रिस्पॉन्स और एग्जाइटेशन का वो सेम मिलता है जैसे कि ये नेटवर्क हमारे पास केवल है प्योरली रजिस्टर नेटवर्क है तो ये आपका लीनियर बायोलेटरल और टाइम इन्वेरियंट नेटवर्क है यहाँ पे एक्साइटेशन एक ये करंट सोर्स लगा हुआ है मान के चलते इसकी वैल्यू फोर एम है 
जो कि कनेक्टेड है इस ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस अब ये करंट सोर्स है इसका रिस्पॉन्स हमें यहां पे वोल्टेज के फॉर्म में मिल रहा है इस टू ओम के अक्रॉस ये सी और डी टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज इसका रिस्पॉन्स है अब यहां पे हम रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं फिर बाद में हम इसकी पोजीशन चेंज करके देखेंगे और फिर हम रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो देखेंगे अगर वो रेशियो आपका सेम आएगा तो ये थ्योरम आपकी वेरीफाई हो रही है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इस ब्रांच में I1 वन करेंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में I2 टू करेंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन ब्रांच का करंट कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप करंट डिविजन रूल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये जो फोर एम्पियर करंट है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसमें और इसमें क्योंकि यहाँ पे भी टू ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी अगर आप यहाँ पे करंट डिविजन मेथड भी अप्लाई करते हैं तो भी आई की वैल्यू आपके पास हो जाएगी फोर इंटू टू डिवाइडेड बाई टू प्लस टू यानी टू एम्पियर या ऐसे भी आप देख सकते हैं कि दो रजिस्टर जब सेम वैल्यू को कनेक्ट है तो उनमें करंट भी आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो I1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2 एम्पियर और I2 की वैल्यू भी हो जाएगी 2 एम्पियर अब दोनों ब्रांचों का आपके पास करंट आ गया है अब ये जो वोल्टेज है इस C और D टर्मिनल के अक्रॉस ये इसका रिस्पॉन्स है ये एक्साइटेशन है ये इसका रिस्पॉन्स है तो V की वैल्यू हो जाएगी आपके पास I2 टू इंटू टू तो ये हो जाएगा आपके पास टू इंटू यानी फोर वोल्ट तो हमारे पास इस रिस्पॉन्स की वैल्यू आ गई फोर वोल्ट और एक्साइटेशन आपके पास कितना था 4 एम्पियर तो यहाँ पे जो रेशियो होगा रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन ये हो जाएगा 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 एम्पियर यानी 1 ओम तो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो हमारे पास यहाँ पे 1 ओम आ गया है ये हुआ आपका पहला स्टेप अब रेसी प्रोसिटी थी हमें क्या बताती है अगर हम इस एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स को इंटरचेंज कर दें मतलब हम इनकी पोजिशन अगर चेंज कर दें तो भी इसका जो रेशियो है वो सेम आएगा इसका मतलब क्या है इस ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे और ये जो एक्साइटेशन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा इस वोल्टेज की जगह पे यानी सी और डी पॉइंट की जगह पे तो अब नेटवर्क हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से ये सी और डी टर्मिनल के अक्रॉस आपका ये करंट सोर्स कनेक्ट हो जाएगा और ये ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे जो आपका रिस्पॉन्स था वोल्टेज वो कनेक्ट हो जाएगा तो हमने किया क्या है इनकी पोजीशन चेंज कर दी है एक्साइटेशन और रिस्पॉन्स की अब हम यहाँ पे इस रिस्पॉन्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितनी आएगी ये वैल्यू ये वोल्टेज आपका क्या है बेसिकली वोल्टेज आपका यही है जो इस टू ओम के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है तो ये जो फोर एम्पियर करंट है ये आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू ओम और टू ओम के रजिस्टर्स में तो अगर ये करंट आई ए है और ये करंट आई बी है तो आई ए की वैल्यू टू एम्पियर हो जाएगी आई बी की वैल्यू भी टू एम्पियर हो जाएगी तो जो वोल्टेज है ये वाला ये वोल्टेज आपका यही वोल्टेज है ना जो टू ओम के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है क्योंकि वोल्टेज आपका पैरेलल में सेम होगा इस ब्रांच के अक्रॉस कैलकुलेट करें या इस ब्रांच के अक्रॉस कैलकुलेट करें या इस ब्रांच के अक्रॉस कैलकुलेट करें वोल्टेज आपका पैरेलल में सेम होता है तो वोल्टेज आपका हो जाएगा टू इंटू टू फोर वोल्ट तो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फोर वोल्ट अब यहाँ पे फिर आप रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास फोर वोल्ट डिवाइडेड बाई फोर एम यानी वन ओम तो आपने क्या देखा यहां पे कि जब हमने यहां पे इस सर्किट में रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो कैलकुलेट किया था तब वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास वन ओम ये वन ओम वैल्यू आई थी जब हमने रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की पोजीशन चेंज कर दी यहां पे जो आपका एक्साइटेशन था उसको यहां कर दिया और इस ब्रांच में जो रिस्पॉन्स था उसको हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया तो भी रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो कितना आया है वन एम पी तो यही आपकी रेसी प्रोसिडी थी और हमें बताती है कि किसी भी लीनियर बायोलेट्रल और टाइम एंड वेरियंट नेटवर्क में अगर हम रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की पोजीशन चेंज कर दें तो जो रेशियो है रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन का वो हमेशा सेम आएगा उनकी पोजिशन हम भले ही चेंज कर दें तो ये आप देख सकते हैं रेसी प्रोसिडी थ्योरम के बारे में तो यहाँ पर तो एक नोट और आपको इसमें याद रखना है रेसी प्रोसिटी थ्योरम में जो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन की यूनिट होगी वो हमेशा या तो ओम होगी या मो होगी जो मैं आपको यहाँ ऊपर भी बता चुका हूँ कि अगर आपका एक्साइटेशन करंट होगा जैसे यहाँ पे एक्साइटेशन आपका करंट है और रिस्पॉन्स वोल्टेज है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो कितना आ जाएगा रिस्पॉन्स आपका वोल्टेज है तो ये वोल्ट हो जाएगा और एक्साइटेशन आपका करंट है तो ये एम्पियर हो जाएगा तो इनके रेशियो की जो यूनिट आएगी ये आ जाएगी ओम वहीं पे अगर आपके पास एक्साइटेशन वोल्टेज है 
और रिस्पॉन्स करेंट है तो ये हो जाएगी एम्पियर अपॉन वोल्ट और एम्पियर अपॉन वोल्ट को हम लिख सकते हैं मो तो रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन की यूनिट हमेशा या तो ओम होगी या मो होगी ये पॉसिबल नहीं है आपका कि यहाँ पे एक्साइटेशन भी आपका करंट हो और रेस्पॉन्स भी हमें यहाँ पे करंट देखने के लिए मिले ये कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं है दूसरी बात यहाँ पे अगर वोल्टेज आपका एक्साइटेशन है और वोल्टेज ही आपको रिस्पॉन्स में देखने के लिए मिले ये भी पॉसिबल नहीं है तो ये आपको याद रखना है कि एक्साइटेशन जब करंट होगा तो उसका हमेशा रिस्पॉन्स वोल्टेज होगा और अगर एक्साइटेशन वोल्टेज होगा तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा करंट होगा ये आपको याद रखना है और इसकी यूनिट हमेशा या तो ओम होगी या मो होगी ये हुआ आपका रेसी प्रोसेडी थोरम के बारे में डिस्कशन अगर ये कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं है तो आपकी ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी ये कंडीशन आपको याद रखनी है जब सारी कंडीशन को आपका नेटवर्क फुलफिल कर रहा हो तभी आप रेसी प्रोसेडी थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ये हमें दो नेटवर्क गिवेन है इस नेटवर्क में हमें बोला गया है कि अगर ये नेटवर्क रेसी प्रोसेडी थोरम को सेटिस्फाई कराते हैं तब इस करंट आई की वैल्यू क्या होगी ये जो करंट है इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर हमें लीनियर बायोलेटर और टाइम एंड वेरिएंट नेटवर्क गिवन है उस नेटवर्क से हमें मतलब नहीं है हमें केवल ये बोला गया है कि ये जो भी नेटवर्क है ये रेसी प्रोसिटी थोरम को वेरीफाई करता है तो रेसी प्रोसिटी थोरम को जब वेरीफाई कर रहा है तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो होगा ये हमेशा कॉन्स्टेंट होगा तो ये नेटवर्क हमें गिवन है और ये सिमिलर नेटवर्क हमें इसका गिवन है इस नेटवर्क में हमें ये एक एक्साइटेशन गिवन है और इसका रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है या तो ये फाइव एम्पियर करंट इसका रिस्पॉन्स हो सकता है दूसरी बात ये दो एम्पियर करंट भी इसका रिस्पॉन्स हो सकता है ये डिपेंड करता है कि हमें किसकी जरूरत है तो ये रेसी प्रोसिटी थोरम को यहाँ पर वेरीफाई करना है क्योंकि एक्साइटेशन आपका वोल्टेज है और रिस्पॉन्स आपका करेंट के फॉर्म में है हमें इस नेटवर्क में इस करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे भी आपका देखिए ये एक्साइटेशन वोल्टेज है और यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है ये करंट है तो हम कैसे इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इस नेटवर्क के बारे में हमें पूरा पता है यहाँ पे अगर हम इसको एक्साइटेशन मानते हैं और इसको रिस्पॉन्स मानते हैं तो इसका जो रेशियो है ये कितना हो जाएगा रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन ये हो जाएगा आपके पास रेस्पॉन्स कितना है फाइव डिवाइडेड बाई टेन तो ये हो जाएगा फाइव एम्पियर अपॉन टेन वोल्ट यानी वन बाई टू और इसकी यूनिट हो जाएगी मो क्योंकि एम्पियर अपॉन वोल्टेज है इसको अगर हम फर्स्ट मान लेते हैं अब दूसरी केस में आपका क्या हो सकता है अगर ये एक्साइटेशन है टेन वोल्ट और ये टू एम्पियर रेस्पॉन्स है तो इसका जो रेशियो है रेस्पॉन्स टू एक्साइटेशन ये कितना हो जाएगा टू डिवाइडेड बाई टेन यानी वन अपॉन फाइव इसकी यूनिट भी हो जाएगी मो अब ये दो हमारे पास आ गए रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन के रेशियो अब इस नेटवर्क के रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन के रेशियो का हम कैसे यूज कर सकते हैं इस नेटवर्क में इस करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले तो हम इस नेटवर्क को इस नेटवर्क के सिमिलर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये सिमिलर आपका किस तरीके से बनेगा अगर हम यहाँ पे सुपर पॉजिशन थ्योरम अप्लाई कर दें सुपर पोजिशन थ्योरम अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका एक बार ये वोल्टेज सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इसके कारण हम इस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दूसरे केस में क्या होगा ये वोल्टेज सोर्स आपका कंसीडर होगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा फिर हम इस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाद में इन दोनों को एड कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी तो सबसे पहले केस में हम क्या करते हैं इस वाले वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करते हैं तो ये आपका ब्लॉक हो जाएगा इस तरीके से ये यहाँ पे 12 वोल्ट हो जाएगा और ये आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अब यहाँ पे हम मान लेते हैं करंट आई डैश फॉलो हो रहा है अभी इस वोल्टेज सोर्स के कारण करंट आई डैश है जब हम इसको कंसीडर करेंगे तो करंट आई डबल डैश हो जाएगा और बाद में जो टोटल आई करंट होगा वो हो जाएगा आई डैश प्लस आई डबल डैश तो यहाँ पे अब देखिए इस नेटवर्क को इससे अगर हम कंपेयर कराते हैं तो यहाँ पे ये एक्साइटेशन है और ये इसका रिस्पॉन्स है तो यहाँ पे रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो कितना हो जाएगा आई डैस डिवाइडेड बाई ट्वेल्व अब इस नेटवर्क से अगर हम कंपेयर कराते हैं तो ये एक्साइटेशन और ये रिस्पॉन्स अगर लेते हैं एक मिनट के लिए हम इस करंट को भूल जाते हैं तो ये एक्साइटेशन है और ये रिस्पॉन्स है तो ये नेटवर्क इस नेटवर्क के सिमिलर हो गया 
यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स है तो इस कंडीशन के लिए जो आपका रेस्पॉन्स और एक्साइटेशन का रेशियो था ये कितना था फाइव अपॉन टेन यानी वन अपॉन टू मो तो ये रेशियो आपका कॉमन हो जाएगा ये हो जाएगा वन अपॉन टू के इक्वल और आई डेस की जो वैल्यू है ये यहां से आ जाएगी आपके पास सिक्स एम पियर अब आई डेस की वैल्यू आपके पास आ गई सिक्स एम पियर दूसरे केस में आपका क्या होगा यहां पर अब हम इस फिफ्टीन वोल्ट को कंसिडर करेंगे और ट्वेल्व वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तब हमें जो सर्किट है ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ये 15 वोल्ट आपका यहाँ पे हो जाएगा और ये आपका आप शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये जो करंट है आई ये अब आई डबल डैश हो जाएगा कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे ये एक्साइटेशन है और ये रिस्पॉन्स है तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा आई डबल डैश डिवाइडेड बाय 15 इसको अगर हम इस नेटवर्क से कंपेयर करें तो इसमें ये एक्साइटेशन है और ये रिस्पॉन्स है अब हम इसको भूल जाते हैं तो ये नेटवर्क आपका इसके सिमिलर हो जाएगा और इसका जो तो रेशियो है इसमें देखिए केवल करंट की डायरेक्शन चेंज है तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना था वन अपॉइंट फाइव तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट फाइव और ये माइनस क्यों आया क्योंकि यहाँ पे ये देखिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ से आप आई डबल डेस्क की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ये आ जाएगी माइनस थ्री अब हमारे पास आई डेस्क की वैल्यू आ गई है और आई डबल डेस्क की वैल्यू आ गई है तो सुपर पोजिशन थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई की थी तो जो टोटल करंट आई है ये हो जाएगा आई डेस प्लस आई डबल डेस यानी सिक्स माइनस थ्री तो ये जो टोटल करंट है इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री एम तो इस तरीके से आप रेसिप्रोसिटी थ्योरम का यूज करके इस टाइप के सर्किट में यहाँ पे करंट या जो भी अगर वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है तो उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो आई थिंक आपको रैची प्रोसिटी थ्योरम के बारे में एक आइडिया हो गया होगा बाकी इसके कुछ और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं ये हम पूरे जब थ्योरम से डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे तो आपको इसके बारे में और अच्छे से आइडिया हो जाएगा तो ठीक है फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए थैंक यू